அன்பு தமிழர்களுக்கு வணக்கம் என்னோட பேர் ராபின் ஆப்பிளின் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் ஸோ அக்டோபர் தேர்ட்டியத் ஈவெண்ட்டில் ஐபேட் ப்ரோ ஸ்பெசிஃபிக்கான அந்த ஈவெண்ட்டில் ஒரு முக்கியமான ப்ராடக்ட் அனவுன்ஸ்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக் புக் ஏர் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ச் ஸோ நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா பழைய மேக் புக் ஏர் மாடல் வந்து அப்கிரேட் பண்ணி ஒரு ரெட்டினா டிஸ்பிளே கொடுப்பாங்க ப்ளஸ் லேட்டஸ்ட் ப்ராசஸர் ரேம் இதெல்லாம் பம்ப் அப் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் பட் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக் புக் ஏரில் ரெண்டு ப்ராடக்ட் கிளாஸிஃபிகேஷனாக பிரிச்சிருக்காங்க பழைய மேக் புக் மாடல் இருந்துட்டு தான் இருக்க போகுது உங்களுக்கு அதில் அட்வான்ஸ்ட் ப்ராசஸர் அண்ட் ரேம் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் சேம் பழைய அதே ஸ்பெக் வந்து இருந்துட்டு தான் இருக்க போகுது அண்ட் ப்ரைஸிங்கும் அதே ப்ரைஸிங்கில் இருக்க போகுது அடிஷ்னலாக வந்து ரெட்டினா மேக் புக் ஏர் மாடல் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு செப்பரேட் ஒரு ப்ராடக்ட் ஒருப்ளே அப்கிரேட் பண்ணிருக்காங்க அந்த பீசல் வந்து தின்னா இருக்கு பிளாக் பீசல் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு மேக் புக் அண்ட் மேக் புக் ப்ரோ யூஸ் பண்ற மாதிரி ஏதா இருக்க போகுது அண்ட் டிசைன் ஃபார்ம் ஃபேக்டர் வந்து மேக் புக் ஏரோட டிசைன் ஃபார் எக்ஸ்டீரியர் பாடி வந்து மேக் புக் ஏரோட டிசைன் ஃபார்ம் ஃபேக்டர் வந்து காப்பி பண்ணிருக்கு அண்ட் கலர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மூணு கலர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஒன்னு கோல்டு ஸ்பேஸ் கிரே அண்ட் சில்வர் வந்து இந்த மூணு கலர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மேக் புக் மாதிரி இதில் நீங்க சூஸ் பண்றதுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது இதோட டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபைனலா கன்க்ளூஷன் ப்ரைசிங் இந்தியாவில் என்ன ப்ரைசிங் இருக்க போகுது அண்ட் கன்க்ளூஷன்ஸ் என்னோட ஒப்பீனியன் என்ன இது யாருக்கெல்லாம் சூட்டபிளாக இருக்கும் வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத பற்றி என்னோட ஒப்பீனியனை நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக் ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் டிஸ்பிளே அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ இன்டூ சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட் ரெசல்யூஷன் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே இருக்க போகுது ரெண்டு யூஎஸ்பி சி போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அகெயின் மேக் புக் ஏரோட ஸ்பெஷாலிட்டியே வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா போர்ட்ஸும் தான் உங்களுக்கு நான் யாருக்காவது ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா மெயினாக அதில் யூஎஸ்பி போர்ட் ஹெச்டிஎம்ஐ போர்ட் அந்த மாதிரி அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு வரக்கூடிய எல்லா எக்ஸ்டர்னல் போர்ட்ஸும் ரெண்டு மூணு போர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக இருக்கும் ஸோ பழைய அந்த கம்ப்யூட்டிங்கோட போர்ட் ஹார்ட்வேர் போர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உங்களுக்கு மேக் புக் ஏரில் இருக்கிறதுனால அது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பை அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ இந்த மேக் புக் ஏர் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ச் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்லா போர்ட்ஸையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டே ரெண்டு யூஎஸ்பி சி வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு யூஎஸ்பி சி கொடுத்ததே உண்மையாலுமே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் பிகாஸ் ஒன்னே ஒன்று கொடுத்துட்டு அண்ட் ஒரு ஹெட் அடாப்டர் மட்டும் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் மட்டும் கொடுத்துட்டு மேக் புக் டுவெல் இன்ச் மாதிரி பண்ணிடுவாங்கன்னு நினச்சேன் பட் லக்கிலி உங்களுக்கு ரெண்டு யூஎஸ்பி சி இருக்கும் ஒன்று நீங்கள் சார்ஜ் போட்டுட்டு இருக்கும்போது இன்னொன்று வந்து நீங்கள் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடிஷ்னலாக நீங்கள் அடாப்டர் கம்ப்ளீட்டாக டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணுங்கிறது கிடையாது அது இல்லாமல் தனியாக அடாப்டர் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் லிங்க் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் யூஎஸ்பி சி டூ யூஎஸ்பி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ அடாப்டர் வந்து நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்கு ஸோ அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி மேக் புக்கு ஈவன் அக்டோபர் தேர்ட்டி ஈவெண்ட்டில் ரிலீஸ் ஆன ஐபேட் ப்ரோக்கெல்லாம் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த யூஎஸ்பி சி போர்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அடிஷ்னலாக வந்து டிஸ்பிளே அவுட் புட் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் எக்ஸ்டர்னல் கிராஃபிக்ஸ் ஜிபியூ ஏதாவது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் ரெண்டரிங் ஏதாவது பண்ண போகிறீங்க கிராஃபிக் ரெண்டரிங் இமேஜ் ரெண்டரிங் இந்த மாதிரி பண்ண போகிறீங்கனாலும் நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் ஜிபியூ சப்போர்ட் எடுத்துக்கிறதுக்கு நீங்கள் யூஎஸ்பி சியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த கம்பேபிலிட்டி வந்து மேக் புக் ஏர் லேட்டஸ்ட் மாடலில் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கீபோர்ட் வந்து கம்ப்ளீட் நியூ டிசைன் அப்படிங்கிறாங்க பட் இட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி தேர்ட் ஜென்ரேஷன் பட்டர்ஃபிளை கீபோர்ட் மெக்கானிசம் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற மேக் புக் ப்ரோ மாடலில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஜென்ரேஷன் இருக்கு அண்ட் மேக் புக் டுவெல் இன்ச் மாடலில் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இருக்கு தென் மேக் புக் இப்போ வந்திருக்கிற ஏர் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ச்சில் உங்களுக்கு தேர்ட் ஜென்ரேஷன் பட்டர்ஃபிளை கீபோர்ட் மெக்கானிசம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தட் டஸ்ட் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும் கண்டிப்பாக கீ ட்ராவல் வந்து இன்னும் பெட்டராக இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா டச் ஐடி வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த டெக்னாலஜியிலிருந்து கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் போயிட்டு ஃபேஸ் ஐடிக்குள்ளே போவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் பட் அகெய்ன் இன்னொர
entirely உங்களுக்கு MacBook Air 13.3 inch பழைய மாடல்ல இருந்து அப்படியே ஸ்ட்ரிப் பண்ணி எடுத்து ஒட்ட வச்ச மாதிரி தான் இருக்கு சோ இதுமே வந்து இன்னொரு முக்கியமான பெரிய டிசாப்பாயின்ட்மென்ட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் பர்சேஸ்க்கு உங்களுக்கு 128GB and 256GB இந்த ரெண்டு ஸ்லாட் தான் இருக்கு and previous MacBook மாதிரி RAM உம் வந்து உங்களுக்கு 8GB RAM 2133 MHz அது ஒண்ணே ஒண்ணு மட்டும் தான் உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மென்ட் இருக்கு உங்களுக்கு MacBook 12 இன்ச்ல இருக்கக்கூடிய அதே RAM ஸ்பெசிஃபிகேஷனை வந்து இங்க கொடுத்திருக்காங்க and graphics chipset பாத்தீங்கன்னா Intel UHD graphics uh, 617 அப்படினு சொல்லிட்டு லேட்டஸ்ட் graphics chip வந்து உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க ஆன் போர்ட் graphics இது செப்பரேட் டெடிகேட்டட் graphics கிடையாது நீங்க டெடிகேட்டட் graphics வந்து முன்ன சொன்ன மாதிரி நீங்க thunderbolt port மூலமா நீங்க செப்பரேட் GPU யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ நீங்க டோட்டலா ரெண்டு எக்ஸ்டர்னல் டிஸ்ப்ளேஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம் ஒரு 5K டிஸ்ப்ளே அண்ட் இன்னொரு 4K டிஸ்ப்ளே வந்து நீங்க கனெக்ட் பண்ணி அவுட்புட்ல நீங்க எக்ஸ்டர்னல் டிஸ்ப்ளே வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு அலோ பண்றாங்க and weight wise பாத்தீங்க அப்படினா 1.25 கிலோகிராம்ஸ் உங்களுக்கு இருக்க போகுது and ஃபைனலா பிரைசிங் பாத்தீங்க அப்படினா MacBook Air Retina model உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆக போற பிரைஸ் வந்து 1 lakh 14900 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது and 128 GB model காது RAM வந்து நீங்க அப்கிரேட் பண்ண முடியாது இந்தியால so இந்தியால உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டா அதுல வர பீஸ் மட்டும் தான் இந்தியாக்கு 16 GB மாடலும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படினு இன்னும் பெட்டரா இருந்திருந்திருக்கும் அப்படிங்கறது என்னோட ஒபினியன் and 256 GB மாடல் பாத்தீங்க அப்படினா 1 lakh 34900 ரூபீஸ் வந்து உங்களுக்கு பிரைசிங் வரும் so conclusion அப்படினு பாத்துக்கிட்டீங்கனா இந்த மாடல் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஒரு தேவையில்லாத மாடல் அப்படினு தான் சொல்லுவேன் நம்ம சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் கொடுக்க கூடிய நெகட்டிவ் ரிவ்யூ அப்படினா இந்த MacBook Air மாடலுக்கு தான் இது பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு ரெண்டு டிஃபரண்ட் மாடல்ஸ்க்கும் நடுவுல நிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு बिकॉज இந்த பிரைஸ் ரேஞ்சுக்கு நீங்க ஈவன் தோ டிஸ்கவுண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணாலுமே இந்த பிரைஸ் ரேஞ்சுக்கு இன்னும் நமக்கு வந்து MacBook Pro வே கன்சிடர் பண்ணலாம் बिकॉज weight wise வந்து பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்க போறது இல்ல இன்னொரு 250 grams உங்களுக்கு ஆட் ஆகும் ஆர் 200 grams ஆட் ஆகும் சோ MacBook Pro பேஸ் மாடல் போனீங்கனா வித்தவுட் டச் பார் அது உங்களுக்கு ஸ்டில் இன்னும் பவர்ஃபுல்லான processor வெச்சிருக்க போகுது hardware storage உங்களுக்கு சிமிலரா இருக்க போகுது and இன்னும் பெட்டர் ஸ்டோரேஜ்க்கு போய் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் எடுத்தீங்கனா இந்த பிரைஸ்க்கு நீங்க இன்னும் பெட்டரா எடுத்துறலாம் and MacBook Pro பாத்தீங்கனா இத விட improved display நீங்க out display output நீங்க வந்து எக்ஸ்டர்னல் டிஸ்ப்ளே கனெக்ட் பண்றது உங்களுக்கு இதே மாதிரி 5K 4K டிஸ்ப்ளேஸ் கனெக்ட் பண்ணலாம் சோ मोस्ट ஆஃப் தி ஃபீச்சர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா MacBook 12 இன்ச்ல ஆல்ரெடி இருக்கு and இதே பிரைஸ் செக்மெண்ட்ல இருக்கு 92000 ரூபீஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு MacBook 12 இன்ச் இருக்கு அதுவே நீங்க கன்சிடர் பண்ணலாம் just 13.3 இன்ச் ஸ்கிரீனுக்காக மட்டும் நம்ம இதை சாய்ஸ் பண்ணனும்ங்கற அவசியம் இல்ல and next one MacBook Pro 13.3 இன்ச் டிஸ்ப்ளே பாத்தீங்க அப்படினா இதே பிரைஸ் ரேஞ்சில எல்லா விதத்தலயுமே உங்களுக்கு சட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரி டேட்டா அவுட்புட் கொடுக்கும் நல்ல processing power and similar RAM capacity and இத விட பெட்டர் processing power டிஸ்ப்ளே உங்களுக்கு ரெட்டினா டிஸ்ப்ளே இருக்கு சோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க இத பர்சேஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமா கேட்டிங்கனா என்னோட கன்க்ளூஷன் கண்டிப்பா வேண்டாம் அப்படி தான் சொல்லுவேன் MacBook Air அப்படினாவே அது வந்து ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஃபோகஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு மாடல் அப்படி தான் நான் நினைச்சிட்டிருந்தேன் பட் இப்போ வந்து இது கம்ப்ளீட்டா चेंज ஆயிருக்கு இந்த மாடல் வந்து என்ன परपஸ்க்காக ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படி என்னால கரெக்ட்டா சொல்ல முடியல பட் 13.3 இன்ச் ஸ்கிரீன் சைஸ் சொல்லணும் அப்படினா அது ஆல்ரெடி MacBook Pro ல இருக்கு காம்பாக்ட்டா இருக்கு கேரி பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கு பிரீமியம்னஸ் இருக்கு எல்லாத்துலயும் ஓகே பட் எதுக்காக இந்த மாடல் வந்து திருப்பி ரிஃப்ரெஷ் பண்ணாங்க அப்படிங்க எனக்கு புரியல and macbook air 13.3 இன்ச் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் சேல்ல இருக்கு இந்தியாலயே இருக்கு மத்த कंट्रीல இருக்குது non retina model உங்களுக்கு अवेलेबल ஆதே இருக்க போகுது display light உங்களுக்கு white wash அடிச்ச மாதிரி இருக்கும் but still அது வந்து இன்னுமே ஒரு better performing ஒரு computer னு சொல்லலாம் students க்கு one of the best mac laptop அப்படினு சொல்லலாம் so இத வந்து ஒரு retina displayங்கற ஒரு reason காக மட்டும் நாம அப்கிரேட் பண்ணனும்ங்கற necessity இருக்காது என்னடா லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜيز கொடுத்திருந்தாலும் இருக்கிற போர்ட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணது உண்மையாலுமே ஒரு மேஜர் மிஸ்டேக் னு தான் என்னால சொல்ல முடியும் இது எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட அப்படினு தெரியல சோ நீங்க என்ன ஒபினியன் நினைக்கிறீங்க இந்த MacBook Air 13.3 இன்ச் பத்தி அப்படிங்கறத மறக்காம கீழ கமெண்ட்ல சொல்லுங்க சோ இதுதான் என்னோட கன்க்ளூஷன் என்னோட பியூர் ஒபினியன் வந்து இது ஒரு அப்சல்யூட் ஒரு வேஸ்ட் னு தான் நான் சொல்லுவேன் انا சஜஷன் மத்தவங்க வாங்குறதுக்கு எனக்கு சொல்ல மனசு வர மாட்டேங்குது அதனால இது நீங்க கன்சிடர் பண்ணனும் அப்படினா எனக்கு கேட்டா MacBook பேஸ் மாடல் நீங்க கன்சிடர் பண்ணுங்க MacBook 12 இன்ச் கன்சிடர் பண்ணுங்க இல்லட்டி MacBook உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் இன்னும் பெருசா வேணும் அப்படினா MacBook Pro 13.3 இன்ச் கன்சிடர் பண்ணுங்க and ஃபைனலா கன்க்ளூஷன் அப்படினு பாத்தீங்கனா இந்த மாடல் யாருக்கு
வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே முக்கியம் பட் இந்த விஷயத்தில் மேக்புக் ஏரை பொறுத்த வரைக்கும் எதர் ரெட்டினாவை கில் நான் ரெட்டினா மாடலை கில் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெட்டினா மாடலை கொண்டு வந்திருந்திருக்கணும் அதே சிமிலர் ப்ரைஸ் செக்மெண்ட் ஒரு டென் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் டிஃப்ரென்ஸில் வந்து கொண்டு வந்திருந்தால் இன்னும் பெட்டராக இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒப்பீனியன் அண்ட் டுவெல் இன்ச்சை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த ரெட்டினா மாடலை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் பட் எந்த டைப் ஆஃப் கஸ்டமர் பேஸ்க்கு இது சூட் ஆக போகுது அப்படிங்கிறது நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களோட பர்சனல் ஒப்பீனியனையும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வேறு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நான் ஏதாவது டாபிக் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸ் எனக்கு கேட்கணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்டில் கேளுங்க கண்டிப்பாக நான் ஆன்சர் கொடுக்குறேன் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்தி